morning. Good morning, everyone. How is how are you doing with the fast? Wie geht es euch mit dem Fasten? It's kind of it's kind of fun, isn't it? Just to um, discover new foods like quinoa and amaranth and. Das ist nicht eine super Sache. Macht es nicht auch Spaß, wenn man neue um, Nahrungsmittel kennenlernt wie quinoa oder amaranth? Um, we have on our website and on the Facebook page of the church we have different recipes that we're posting. So please take a look. Wir haben auf die Webseite und auch an verschiedenen anderen Stellen haben wir ähm, Rezepte einfach ausgegeben und da könnt ihr euch anschauen, da sind tolle Sachen dabei. And why are we fasting? Warum fasten wir? Well, we want to prepare our spirit uh, to seek God individually and as a church. Wir wollen unseren Geist vorbereiten, einfach Gott zu suchen, individuell, aber auch gemeinsam als Gemeinde. Maybe there's a habit that we want to break or just a breakthrough we, that we need. Vielleicht ist es eine Angewohnheit, wo wir einfach durchbrechen wollen. Oder vielleicht gibt es auch einen Durchbruch, den wir erreichen wollen, etwas in unserem Leben, was wir auf dem Herzen haben. Vielleicht hast du einen Traum in deinem Herzen und der hat sich noch nicht verwirklicht. And you're God to, to make that und du suchst einfach Gott, dass er dir das ermöglicht. Or maybe we have friends or family that need salvation. Und wir haben vielleicht Freunde oder Familie, Familienmitglieder, die Rettung brauchen. And um, let's also think about taking away things that take up space in our life like too much TV or too much surfing. Denken wir vielleicht auch an Dinge, die zu viel Zeit in unserem Leben beanspruchen, wie vielleicht zu viel Fernsehen oder um, zu viel im Internet. And let's use that time uh, to seek the Lord. Und nutzen wir diese Zeit, die wir gewonnen haben, um den Herrn zu suchen. Okay. Good morning. I was quite shocked. I was quite shocked when I heard the news about Pastor Said. Ich habe also das ziemlich fast schockiert aufgenommen, als ich gehört habe, habe gesagt, wow, diese guten Nachrichten über den Pastor Said. I um, pray for him. I prayed for him every day. Ich habe jeden Tag für ihn gebetet. And um, I just tried to imagine myself there. Ich habe mir einfach um, vorgestellt, wie wäre es, wenn ich dort wäre. Yeah, one piece of bread a day. Ein Stück Brot jeden Tag. Just living in the corner of a cell. Und da bin ich da in der Ecke zusammengefercht in einer Zelle. And, uh, yeah, praise the Lord. Preisen wir den Herrn. There's millions of others we need to keep praying for. Oh, es gibt Millionen von anderen, wir müssen weiterhin für sie beten. And now um, I just pray, Lord, for the unknown, for the unknown brother who. Ja, ich möchte dich bitten, aber für die um, Brüder und Geschwister, die wir vielleicht nicht so bewusst kennen. Or the forgotten, the forgotten prisoner. Um, Gefangene, die irgendwo, ja vergessen worden sind. And, uh, God is faithful to everyone. Aber Gott ist jedem Einzelnen treu. Yesterday there was a protest, um, in the third district. Um, gestern gab es einen Protest im dritten Bezirk. Regarding the family in, in, in Norway. Have you heard of that? Da geht es um eine rumänische Familie in Norwegen. The husband is Romanian, the wife is Norwegian. Um, der Mann ist Rumäne and und die Frau ist um, Norwegerin. Because the child, the child came to school and sang a Christian song. Da ist ein Kind in die Schule gekommen und hat ein christliches Lied gesungen. And because, um, the child told the teacher, God sin. Und weil das Kind auch dem Lehrer gesagt hat, dass Gott um, Sünde bestraft, the government took away the five children from the family. hat die Regierung die fünf Kinder von der Familie genommen. And is giving them all up for adoption. Und sie werden einfach hingegeben zur Adoption. Und einer der Kinder, einer der Kinder ist nur ein Kind. Um, um, eins dieser, dieser Kinder ist einfach nur ein ganz so, kleines Baby. This happened like a year kind. ago and it's been in, in the courts. Um, das vor einem Jahr passiert und jetzt geht das durch die Gerichte. And now it's, it's, they're not getting the children back yet. Uh, Sie haben or, immer noch ihre Kinder nicht wiederbekommen. And so there's we, um, 3000 Romanians protested yesterday at the Sind, Norwegian embassy. Um, 3000 Rumänen, die draußen waren bei der norwegischen Botschaft. I got there a little late because I got the times mixed up. Ich war ein bisschen spät dort, weil ich um die Zeiten verwechselt habe. I don't have any pictures, but ich habe jetzt keine Bilder they dabei. Had, they had banners and everything and um, da waren Banner dort, Schilder und um, um, war alles da. So we can pray Wir and, können dafür beten. And, um, yeah, let God do a und dass Gott ein Wunder wirkt. Und so, 
the family in Norway, just keep them in your prayers. You can go online and you can look it up. Haltet sie im Gebet. Ihr könnt online gehen und könnt es sehen. Just put family Norway and it'll come right up. Family und Norway, also Or, Familie yeah, und Norwegen. Family taken. Na, die Familie um, auseinandergerissen. So, praise the Lord. Preisen wir den Herrn. It's nice to be here this morning. Es ist schön einfach hier zu sein. And maybe you want to turn to someone you don't know and just shake their hand. Vielleicht magst du dich einfach umdrehen und vielleicht gibt es jemanden, den du noch nicht kennst und begrüßt euch einander. I hope that you never feel that there's not that there's not room for you here. Ich hoffe, dass ihr nie zu das Gefühl habt, dass nicht genug Platz für dich da ist. We can always start another service in the morning. Wir können immer noch einen zweiten Gottesdienst beginnen in der Früh. We have a nine o'clock service and an eleven o'clock service. Zum Beispiel um neun und um elf. We just need the workers. Wir brauchen einfach die Leute, die damit helfen. And uh, the cellar is progressing as well. In dem Keller, da geht's gut weiter. The electricity has been um, redone. Die Elektrik ist neu verlegt worden. Which is a huge, is a huge job. Und das ist eine Riesenaufgabe gewesen. And so that's, that's done. So it's moving um, along. Das schaut schon gut aus und jetzt geht's weiter. And so, uh, yeah. Thank you for coming. Danke schön, dass ihr kommt, dass ihr da seid. Okay, this morning we're going to talk about um, God's judgment. Heute früh wollen wir sprechen über Gottes Gericht. The judgment of the believer. Und zwar das Gericht über den Gläubigen. And with that, let's pray. Und lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you for your word wir danken dir für dein Wort and how it changes our life. wie es unser Leben verwandelt. Und ich bitte dich, dass du diese Botschaft verwendest, auf dass sie dir immer näher kommen und immer in enger Jesus mit dir gehen. Name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Last week we talked about the judgment of the unbeliever. Letzte Woche haben wir gesprochen über das Gericht über den Ungläubigen. These are two separate judgments. Das sind zwei voneinander getrennte Gerichte. When the unbelievers or or the ungodly are judged, wenn die Ungläubigen oder die Gottlosen gerichtet werden, it's recorded in Revelation chapter 20. Und das ist beschrieben in der Offenbarung Kapitel 20. Starting with verse 11. Und es beginnt bei Vers 11. Uh, we will be present there to watch it. Wir werden dort gegenwärtig sein und wir werden das auch beobachten können. We will be to bear wir werden vielleicht hervorgerufen werden, um Zeugnis zu geben. But about a thousand years before that happens, Aber tausend Jahre bevor das geschieht, that happens at the end of Christ's thousand year reign. denn dies geschieht ja am Ende der tausendjährigen Herrschaft Christi, But before the thousand year reign, aber vor diesem tausendjährigen Reich Christi we must stand before Jesus and be judged. müssen wir vor Jesus stehen und wir werden gerichtet and werden. That occurs after he comes for the church. Und das geschieht, nachdem er wiederkehrt für die Gemeinde. And after we are transformed into his image. Nachdem wir verwandelt worden sind in sein Ebenbild. So I'd like to start with, um, Hebrews chapter 9, slide ich möchte one. beginnen mit Hebräer Kapitel 9. This is very powerful, this verse. Und das ist ein sehr mächtiger Vers. Hebrews 9, 27 and 28. 9, Vers 27 und 28. Just as each person is destined to die once. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. There's no reincarnation. Da gibt es keine um, Reinkarnation. We are destined to die once. Wir sind dazu bestimmt, einmal zu sterben. Reincarnation is a false hope. Diese Reinkarnation ist eine falsche Hoffnung. We are to die once and after that comes judgment. Wir sind dazu bestimmt, einmal zu sterben und danach aber ist das Gericht. So, also Christ died once for all time. so wird auch der Christus, nachdem er ein für alle Mal geopfert worden ist, als ein Sacrifice, um die Sünden von vielen Menschen zu starb und geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen. Now watch this. Schaut mal. He will come again. Wird er zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde not, erscheinen. Not to deal with our sins. Er wird zum zweiten Mal um, uns zum Heil erscheinen, ohne irgendwie die Sünde zu behandeln. Now that disappoints certain people. 
Das sind täuscht einige Leute. Because maybe you're divorced and you just can't wait till Jesus comes to deal with your ex-spouse. <lacht> Vielleicht bist du geschieden und du kannst gar nicht das erwarten, um, dass Jesus kommt und dann einfach das klar macht mit deiner früheren um, Frau. He will come again not to deal with our sins. Er ist nicht gekommen, um mit unseren Sünden umzugehen. So your ex-spouse is either going to be at the white throne judgment. Entweder wird deine Ex-Frau beim weißen Throngericht sein. And not as an unbeliever als jemand, die ungläubig ist and be lost forever, und für immer verloren ist. Which you don't want to see, und das möchtest du nicht sehen. Or your ex is going to be the Lord, oder deine um, Ex-Frau oder Ex-Partnerin steht vor dem Herrn and God is not going to deal with their sin. und Gott wird nicht Sünde behandeln dort. This is very powerful. Das ist sehr kräftig, sehr mächtig. Und ich möchte in das heute gehen. Und ich möchte genau because, da hineingehen. Because heute. Many of us are hung up in our Christian life, und viele von uns sie verfangen sich so in einem christlichen Leben. Because we have, we don't have forgiveness towards somebody. Und wir stehen da so still. Wir haben irgendwo keine Vergebung für jemand anderen. I've heard this statement so many times in my Christian life. Ich habe das so oft gehört im christlichen Leben. You just wait until we stand before Jesus. Warte nur, bis wir einmal vor Christus stehen. Well, you know what? Jesus is not going to be settling disputes when we stand before him. Jesus wird da nicht irgendwelche Streitigkeiten schlichten, wenn wir vor ihm stehen. Lord, he got the house and I didn't. Er hat das Haus bekommen und ich nicht. What do we care? Und? What do we care? Und? You are here with me. Du bist hier bei mir. It's going to be a shocking reality how the Lord deals with us once we get there. Das wird eine schockierende Realität sein, wie der Herr mit uns umgehen wird, wenn wir dort sein werden. And he's not going to deal with our sins. Und er wird nicht irgendwie unsere Sünden dort behandeln. But to bring salvation to all who are eagerly waiting for him. Vielmehr wird er Errettung bringen denen, die einfach sehnsüchtig auf ihn warten. And not eagerly waiting for him to judge my ex-spouse or my my teenager. Und nicht sehen sich darauf warten, fragt es meine Ex-Frau um zu richten oder meinen Teenager. Or my boss at work. Oder meinem Chef. They are waiting eagerly to see him. Sie warten sehnsüchtig auf ihn. And he's going to bring the fullness of salvation. Und dann bringt er die Fülle der Errettung. We are going to be like him. Wir werden sein in wie er. In 1. John chapter 3 verse 2. Im ersten Johannes Kapitel 3 Vers 2. When we see him, we will be like him. Und wenn wir ihn sehen, werden wir sein wie er. Because when he comes, he will transform our mortal bodies into, morta into immortality. Denn wenn er kommt und wir vor ihm erscheinen, dann wird er unseren sterblichen Leib in einen unsterblichen Leib wie seinen verwandeln. Matthew chapter 12. Matthäus Kapitel 12. The judgment day of the unbeliever is going to be extremely severe. Der Gerichtstag des Ungläubigen wird extrem um, hart sein, I tell you this, streng sein. Jesus says, you must give an account on Judgment Day for every idle word you speak. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen. He was speaking to the unbelieving Jewish leaders. Er sprach um, die ungläubigen jüdischen um, Leiter an. The words you say will either acquit you or condemn you. Denn aus deinen Worten wirst du entweder gerechtfertigt werden oder aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Oh, this is the wrong slide. Okay. Next. Let's just go to the next one. Therefore, everyone who confesses me before men. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird. I will also confess him before my father who is in heaven. Dem werde ich auch vor meinem Vater bekennen, der den Himmel ist. But whoever denies me before men, wer mich aber vor den Menschen verleugnen wird, I will also deny him before my father who is in heaven. Den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater, der den Himmel ist. And this is the bottom line. Und da ist einfach der Schlussstrich. I'm going to be judged by what came out of my mouth. Ich werde gerichtet werden nach dem, was aus meinem Mund hervorkam. God has all the records. Und Gott hat all die Dokumente dazu. Am I ashamed of Jesus? Schäme ich mich Jesu? Do I deny him before men? 
habe ich ihn vor Menschen verleugnet? Habe ich Angst davor zu sagen, ich bin ein Gläubiger an Jesus? Because he knows. Er weiß es ja. And one day he's going to either confess us or deny us before the Father. Und eines Tages wird er uns entweder verleugnen oder bekennen vor dem Vater. If he denies us, we go to the white throne judgment. Und wenn er uns verleugnet vor dem Vater oder, oder uns nicht bekennt vor dem Vater, dann werden wir zum weißen Throngericht gehen müssen. Now Romans 14:10. This is the judgment of the believer. Jetzt kommen wir zu dem Gericht um, des Gläubigen. But you, why do you judge your brother? Du aber, was richtest du deinen Bruder? And this is so prevalent in the church. Und das scheint so vorherrschend zu sein in der Gemeinde. Why do you judge your Christian brother? Warum richtest du deinen christlichen Bruder? Or you again, why do you regard your Christian brother with contempt? Oder auch du, warum verachtest du deinen Bruder mit Verachtung? Because we were businessmen. Wir sind Geschäftsleute. And, and he wasn't fair. Ja, er war nicht fair. Okay. Wir sind noch Geschäftsleute, okay. oder? We will all stand before the judgment seat of God. Wir werden alle vor den Richterstuhl Christi doch gestellt werden. This is the judgment of the believer. Und da geht es jetzt um das Gericht des Gläubigen. All of us will be there. Wir alle werden dort sein. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me and every tongue shall give praise to God. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So then each one of us will give an account of himself to God. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wow, this puts goosebumps down my back. Wow, das gibt eine Gänsehaut. Now remember, you are like Christ now. Aber erinnert euch daran, ihr seid jetzt so wie Christus. You're not in this body, you are in your immortal body. Ihr seid nicht mehr in diesem Körper, sondern ihr seid in einem unsterblichen, verherrlichten Körper. And in 1 Corinthians 13 it says, when we get there, im 1. Korinther Kapitel 13 heißt, wenn wir dann dort sein werden, we will know everything as he knows. Dann werden wir alles wissen, so wie er es weiß. We will we will know as we are known. Wir werden ihn erkennen und wissen, so, wie wir erkannt sind. We will have supernatural memories. Wir werden übernatürliches ähm, Denkvermögen haben oder Erinnerungsvermögen haben. Things. Wir werden Erinnerungsvermögen haben. And we're give account of ourself to God. Sodass wir dann für uns selbst Rechenschaft geben werden vor Gott. Good morning. Come right in. Guten Morgen, komm rein. Yes, I'd like to hear your account of your life. Ich möchte einmal hören, ähm, dein Lebensbericht. Begin whenever you want. Wenn du möchtest, fang an. Huh. Wow. Wow, also. Um, well, um, um, ja, yeah, also, uh, well, was wollte ich sagen? I would say that I basically was selfish and self-righteous most of my life. Um, also im Wesentlichen war ich ziemlich eigensinnig und selbstsüchtig und selbstgerecht. I did work in the Sunday school and that, yeah. was, that was great. Um, I really love those kids. And, um, ja, ich war in der Sonntagsschule, and, uh, ich habe die um, Kinder um, you know geliebt. What? It wasn't my wife's fault, it was my fault. Na, das, das, das war okay, yeah, meine yeah, Schuld, das yeah, stimmt that, that schon. That teenager, um, yeah, I didn't love them enough. And, ich habe ich hab nicht and, so geliebt. Um, yeah, yeah, I didn't really... You have to give an account of yourself und dann wirst du Rechenschaft geben müssen von dir selbst. To God. Gegenüber Gott. And, and you will, you will have your supernatural body. Oh, and, und dann hast du einen übernatürlichen Körper. And your mind. Und einen übernatürlichen You'll have Verstand. We will have incredible recall. Wir werden ein unfassbares Erinnerungsvermögen haben. 2. Corinthians 5. 2. Korinther Kapitel 5. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi so offenbar that, werden. So that each one may be recompensed for his deeds in the body. Wir müssen vor ihm erscheinen, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht. In the old body. Yeah. Das heißt, dem alten Körper. According to what he has done, whether good or bad. Gemäß dem, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Now the word recompensed. Dieses Wort einfach um, um, in, empfangen oder entsprechend. It doesn't include the word punished. Also entsprechend empfangen um, schließt nicht irgendwie ein Richt oder Bestrafen It's ein. More like the word reward. Das ist eher so wie um, um, belohnt werden. Actually, it literally means you're going to be taken care of. Buchstäblich bedeutet es, man wird sich für dich sorgen, so um if, dich kümmern. If you've done something good, 
Und wenn du etwas Gutes getan hast, God is gonna make sure you're taken care of. Und dann wird Gott sich darum kümmern, dass sie dann auch damit gut geht. If you wasted your life, wenn du dein Leben verschwendet hast, and we call it bad, und wir nennen das, das ist schlecht, then you will just suffer loss. Dann wirst du einfach Verluste leiden. There's no prison in heaven. Im Himmel gibt es keine Gefängnisse. You're not gonna be beaten in heaven. Du wirst dort nicht geschlagen werden. Those kind of verses are applying to the white throne judgment. Diese Verse lassen sich vielmehr anwenden auf das weiße Throngericht. Jesus wird nicht sagen, also komm, 100.000 Mal ähm, or Vater unser actually 20 billion. oder 20 Milliarden. And he's not gonna say that. There's, there's no punishment there. Es gibt dort keine Bestrafung. He is just gonna, he wants to bless us. Er möchte uns einfach segnen. But if we've wasted our life, there's nothing to bless. Und wenn wir unser Leben um, verschwendet haben, verwirkt haben, dann ist da nichts da Now zum it gets segnen. Even more clear in 1 Corinthians 3. 1. Korinther Kapitel 3. If any man builds on the foundation, this is speaking of Jesus. The foundation is Jesus. Wenn aber jemand auf dem Grund, und dieser Grund, das spricht von Jesus, als Fundament. Built with gold, silver, precious stones, wood, hay and straw. Wenn jemand auf dem Grund Jesu Gold, Silber, kostbare Steine baut oder Holz, Heu und Stroh, each man's work will become evident. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. When you're standing before the Lord. Na klar, wenn du vor dem Herrn stehst. For the day, the day of judgment, the day that day will show it. Because it will be revealed with fire. Denn dieser Tag, eben der Tag des Gerichts des Gläubigen, um, dieser Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. And the fire itself will test the quality of each man's work. Und das Feuer wird erweisen, wie das Werk eines jeden beschaffen ist. Can I just speak into this verse a little bit? Kann ich da ein bisschen einmal hineinsprechen in diesen Vers? That fire. Und dieses Feuer. I believe is the fire. Of God's love. Dieses Feuer, glaube ich, ist das Feuer von Gottes Liebe. Not his anger. Nicht sein Zorn. Our work will be tested. Unser Werk wird erprobt werden. In his presence. In seiner Gegenwart. By the fire of his love. Durch das Feuer seiner Liebe. He is looking for himself in my life. Er schaut nach sich selbst in meinem Leben. And will my life Proved to be gold and silver. Und wird sich mein Leben erweisen als Gold oder Silber? Precious stones. Oder kostbare Steine, or Edelsteine. My, will my life prove to be wood, hay, straw? Und wird mein Leben sich als Holz, Heu oder Stroh erweisen? Verse 14. Vers 14. If, if any man's work which he has built on remains, he will receive a reward. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. That, that reward can be different things. Diese Belohnung könnten verschiedene Dinge sein. Public, public praise. Vielleicht ein, ein öffentliches Lob oder Ansehen. It can be authority that he gives us. Oder Autorität, die er uns verleiht. In, his kingdom. In seinem Reich. Whatever that reward is, Was auch immer dieser Lohn sein mag, it is eternal. dieser Lohn ist ewig. It is Eternal. Es ist ein ewiger Lohn. It's not 10,000 years and it wears out. Nicht so 10,000 Jahre und dann wird es immer weniger. Und It's not a new car that lasts for 20 years. Und nicht ein neues Auto, was vielleicht 20 Jahre hält. That reward is eternal. Und diese Belohnung wird ewig sein. If any man's work is burned up, wenn jemand das Werk verbrennen wird, he will suffer loss. So wird er Schaden leiden. He's not going to be beaten there. Er wird dann niemanden schlagen. Er wird dort nicht 10.000 Jahre im Gefängnis verbringen. He loss. Die Person wird einfach Verlust, Schaden erleiden. What he could have received, he doesn't get. Das heißt, Verlust in dem Sinne, dass das, was die Person empfangen hätte können, what God, um, nicht empfangt. What God intended for that person, was Gott für diese Person beabsichtigt hat, is lost. ist einfach verloren gegangen. But he himself will be saved. Er aber selbst wird gerettet werden. Yet as through fire. Doch so 
wie durchs Feuer. So this person comes out from from the judgment seat. Nun kommt die Person heraus aus um, diesem Gericht am Richterstuhl Christi. So happy. Und sie sind so glücklich. And just jumping with joy. Und sie kommen und, und sie springen vor Freude. And, and, and you look at them, you say, how did it go? Und es schaut sie an und sagt, wie war es? It seems like it went great. Es schaut so aus, als war es einfach großartig. No, it went horrible. Es war schrecklich. I lost everything. Ich habe alles verloren. Why are you so happy? Und warum bist du so froh und so fröhlich? Because I'm so surprised that I'm even here. Weil ich so überrascht bin, dass ich überhaupt hier bin. I mean, it's unbelievable. Es ist einfach unfassbar. I, I can't believe how selfishly I live. Ich kann mir gar nicht denken, wie, wie ich einfach so selbstsüchtig so gelebt judgmental. habe. Ich war so richtend. I was such a Pharisee. Ich war so ein richtender Pharisäer. My wife and my kids. Und was ich meiner Frau und meinen Kindern and getan I'm habe. Still to be here. Und trotzdem darf ich hier sein. I'm the happiest man ich bin der glücklichste Mensch in heaven. hier im Himmel. Because I just got a revelation of his mercy. Denn ich habe gerade eine Offenbarung seiner Barmherzigkeit erhalten. That I never understood while I was on the earth. Und das habe ich auf Erden nie zuvor verstanden. Because I was too proud to receive it. Weil ich war zu stolz, um es zu empfangen. So I've lost all my reward, so habe ich all meine Belohnung verloren. But I'm so happy that I'm just here. Und doch bin ich so glücklich, dass ich, dass ich hier sein darf. 1. Korinther 4, 4. 1. Korinther 4, Vers 4. Paul is being criticized by, by, the, by his critics. Um, Paulus wird da kritisiert von seinen Kritikern. Und er schreibt, for I am, I am conscious of nothing against myself. Und er schreibt da, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Yet I am not by this acquitted. Aber dadurch, dadurch bin ich doch nicht gerechtfertigt. But the one who examines me is the Lord. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So as we are giving an account of our life, the Lord is also speaking to us. Und während wir also praktisch da um, Bericht oder, oder Rechtfertigung über unser Leben abgeben, wird auch der Herr zu uns sprechen. He will examine us. Denn er wird uns prüfen und beurteilen. Next verse. Do not this is verse 5. Do not go on passing judgment before the time. Vers 5. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. But wait until the Lord comes. Wartet bis der Herr kommt. Now this is a great sin in the church. Das ist einfach eine große Sünde in der Everybody Gemeinde. Everybody is passing judgment before the time. Alle um, verurteilen vor der Zeit. You hear people criticizing preachers all over the world. Man hört wie Leute andere Prediger einfach kritisieren and über in der Welt. Different churches and Oder die eine Gemeinde die andere richtet. Man 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 schau mal was sie glauben und das die Theologie schau dir das an. They're gonna lose everything when they stand before the Lord. Und die werden alles verlieren wenn sie vor dem Herrn stehen. And Paul says do not pass judgment before the time. Und Paulus sagt verurteilt nichts vor der Zeit. And by the way, if I have that attitude, I'm losing time myself. Und wenn ich diese Haltung habe, diese richtende Haltung, dann verliere ich doch selbst Zeit. Because when I stand before the Lord, all of that will be burned away. Denn wenn ich dann vor dem Herrn stehe, dann wird all das einfach weggebrannt werden in den Flammen. So if 95% of my life was passing judgment before the time, wenn mein Leben darin bestand, zu so 95% einfach nur andere Leute zu richten, dann Then I will lose reward for 95% of my life. Wenn das so war, dann werde ich Belohnung verlieren für 95% meines Lebens. But wait until the Lord comes. Aber wartet bis der Herr kommt. Who will bring to light the things hidden in darkness? Der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird. And disclose the motives of men's hearts. Und die Absichten der Herzen offenbaren wird. So we're going to be judged on at least three things. So werden wir gerichtet werden, zumindest im Hinblick auf drei Punkte. What you were doing, Erstens, was du tust. How you did it, Zweitens, wie du das tust. And why you did it. Und das Dritte, warum du das tust. Now, every one of us Jeder von uns is, 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 is expected to have a work. Um, von jedem von uns wird erwartet, dass er eine Arbeit hat, ein Werk hat. Und das Werk hat etwas zu tun, With ministering Jesus to other people. Und dieses Werk, ich mein Werk praktisch, um, es hat damit zu tun, dass wir um, Jesus in etwas dienen. That work, you could say, I'm helping someone in Jesus' name. Das heißt, dass wir jemand anderem um, dienen in Jesu Namen. Whatever that is. Was auch immer das sein But mag. Every one of us, a work will be required. 
Und für jeden Einzelnen von uns wird ein Werk verlangt werden, eine Berufung, ein Beruf. Um, was hast du getan, aus Wertschätzung mir gegenüber heraus, gegenüber anderen Menschen? It was written, freely receive, freely give. War da nicht geschrieben? Um, freigebig hast du empfangen, freigebig sollst du What geben. Did you freely give? Und was hast du freigebig weitergegeben? Your time, deine Zeit, your resources, deine Ressourcen, your affection, um, deine Zuneigungen. Was hast du gegeben, so damit andere Menschen would, would experience my love? Und was hast du gegeben von dem, was ich dir empfangen, äh, gegeben habe, ähm, dass andere meine Liebe empfangen würden? And number two, how did you do it? Und wie hast du das gemacht? Deuteronomy 28, 4. Ähm, Mose 28, Vers 7 Weil du mir nicht mit Freuden gedient hast, I will deliver you to your enemies. werde ich dich deinen Feinden übergeben. With joy and thankfulness. Mit Freude und Dankbarkeit. Gott wird uns judge was wir did. Gott wird richten, was wir getan How haben, did it, wie wir es getan haben and finally, why we did it. und schließlich auch, warum wir es getan haben. Now, I can examine the what and the how someone is doing something. Und wenn ich jemanden anschaue, kann ich das was und das wie vielleicht sehen und auch beurteilen. But I can never examine someone's why. Aber warum jemand etwas macht oder nicht macht, Only God can do das that. kann ich nicht beurteilen, das kann nur Gott. Ich kann etwas sehen und indem ich das betrachte, kann ich vielleicht sagen, nur was ich da sehe, das glaube ich nicht so gut. It's not the best. Das ist vielleicht nicht And das Beste da. You're doing it is really not the best. Und wie du es machst, das ist wirklich nicht das Beste. Why you're doing it is between you and God. Aber warum du das tust, das steht zwischen dir I pray, und Gott. I pray that you're doing it to bless God. Und ich bete aber doch, dass das, was du tust, tust, um, um Gott zu segnen. Then each man will have each man's praise will come to him from God. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Can you imagine that day with me? Kannst du diesen Tag vorstellen? You were standing there. Da stehen wir vor ihm. And the Creator of the universe is speaking to you. Und der Schöpfer des Universums spricht zu dir. Maybe in front of everybody. Vielleicht vor allen anderen Menschen. Maybe you come out and, and he puts his hand on you and, und legt dir die Hand auf. And he speaks praise to you. Und er spricht über dich in einer lobenden or, Weise. Or he doesn't. Oder auch nicht. And this is coming from God. Aber es kommt von Gott. James 3:1. Let not many of you become teachers, my brethren. Und werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder. Knowing that as such we will incur a stricter judgment. Da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. The word stricter is mega. Das Wort schwerer ist eben we größer will receive oder schwerer. A mega judgment. Einfach ein mega Urteil. And, and someone who is teaching the word, jemand der das Wort lehrt, well, you can lose everything before God. Du kannst alles vor Gott verlieren. What were you teaching? Was hast du da gelehrt? How were you teaching it? Wie hast du das gelehrt? Why were you teaching my word? Und warum hast du mein Wort gelehrt? Who boy? Wow. Okay, pray. For you. And you know what's interesting? When, before, before, when you're in the line, ready to go in. Und wenn du da um, in dieser Schlange stehst, um hineinzugehen like vor das the Gericht. Says, You're next. You're ready. Und der Engel sagt, du bist jetzt der Nächste. You can't turn and say, Pray for me. Und du kannst ja nicht mehr sagen, <lacht> um, kannst du mich beten? <lacht> you just can't. Geht nicht mehr. Okay, next. Ist vorbei. Now watch this. Is, now we're going to close. Watch how powerful this is. First Schaut John 4,16. 1. Johannes 4,16. We have come to know and have believed und wir haben erkannt und geglaubt, The love which God has for us. Die Liebe, die Gott zu uns hat. Two things. We know it. Wir wissen es. Many people don't even know it. Wir, also viele Leute wissen es gar They nicht. Don't even know that God loves them. Sie haben nicht einmal erkannt, dass Gott sie liebt. And then some people know it, but they have trouble believing it. Einige haben es erkannt und wissen es, aber sie glauben I es nicht. I have trouble believing it. I just have trouble believing it. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, I das know zu it. glauben. Ich weiß es. I believe it. Ich glaube es And ja, und trotzdem habe ich manchmal Schwierigkeiten, es zu glauben. Ich muss es einfach okay. glauben im Glauben. 
the love that God has for us. Diese Liebe, die Gott für uns hat. God is love. Gott ist Liebe. And the one, the one who abides in love abides in God and God abides in him. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Now watch. Schaut mal. Verse 17. By this love Hierin is perfected in us. Ist die Liebe bei uns vollendet worden. God's love for us. Gottes right? Liebe für uns vollendet worden. So that we may have confidence in the day of judgment. Sie ist perfekt darin, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Because as he is, so also are we in this world. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. So what did the Lord say? Und was hat der Herr gesagt? In John 13. In Johannes 13. A new commandment I give unto you. Ein neues Gebot gebe ich euch. Love one another. Liebt einander. As I have loved you. Wie ich euch geliebt habe. Love one another. Liebt einander. And the world will know that you are my disciples. Und die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Love one another. Liebt einander. He says it three times in two er sagt verses. es dreimal in drei Versen. As he is, so are we. Denn wie er ist, sind auch wir And in if, dieser Welt. If we can just get our mind off judging people, Wenn wir unseren Verstand einfach weg, unser Denken wegbekommen vom Richten and loving people, und wie mehr Menschen lieben, but first we've got to receive God's love for ourselves. Aber wir müssen zuerst einmal diese Liebe für uns selbst empfangen. If you don't receive it for yourself, how can you love somebody? Und wenn du sie nicht für dich selbst empfängst, wie kannst du dann jemand anders lieben? And it's difficult when we when we're with ourselves. Und das ist manchmal schwierig, wenn wir da mit uns alleine sind. You know, I'm a Christian 40 years now. Und jetzt bin ich da so 40 Jahre Christ. And when I lose my keys, I I I I don't like myself. Und wenn ich dann das so meine Schlüssel vielleicht verliere, dann mag ich mich gar nicht. Do you know why I was late for that march yesterday, that protest? Wisst ihr, warum ich gestern zu spät war um, für diesen Protest gestern? Ich habe all meine gloves. Handschuhe verloren. And I couldn't believe I lost my glove. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass ich da meine Handschuhe verloren habe. Eine meiner Handschuhe. My glove was missing. And Aber I ich went, bin ins Auto und ich habe einen Handschuh, der mir I fehlte. Back and forth and looked everywhere ich bin überall rumgelaufen und habe gesucht. And then I didn't like myself. Und dann habe ich mich dann gar nicht gemocht. Gott, wie kannst du mich mögen? Schau mal, ich reg mich so auf. Can you love me? What do you love about me? Wie kannst du mich lieben und was, was liebst du an mir? Ich kann mich can't nicht stand ertragen. Me. Wie kannst du mich lieben? Look, Aber schaut mal. There is no fear in love. Furcht gibt es nicht in Liebe. But perfect love casts out fear. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und deshalb glaube ich von ganzem Herzen, dass dieses Feuer das Feuer seiner Liebe sein wird. Denn vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir in den Thron kommen, und wenn wir da hineintreten in den Thronraum, Jesus is express so much love toward us. wird Jesus so viel Liebe uns gegenüber ausdrücken. Just relax. Entspannt euch. We are going to be blown away and think, what was I thinking on earth? Wir werden völlig hin und weg sein und dann denken, was habe ich da auf der Erde nur gedacht? You seem quite nervous. You don't have to be nervous. Du scheinst recht ähm, nervös zu sein. Du brauchst nicht nervös Perfect zu sein. Love. Perfect love casts out fear. Feuer kann man Liebe treibt auch die Furcht aus. I, I know that verse. I know that verse. Das habe ich schon mal gehört. Das fear, weiß ich. because fear involves punishment. Denn Furcht, um, die schließt die Strafe mit ein. But there will not be any punishment there. Aber es wird dort keine Strafe geben. The one who fears is not perfected in love. Und wer sich aber fürchtet, ist nicht perfekt in der Liebe. We love because he first loved us. Wir lieben weil er uns zuerst And geliebt that's hat. The love that is Und das ist diese Liebe, die da vollkommen gemacht wird. God always loves us first. Und Gott liebt uns immer zuerst. Now, now go back for a second. Go back. Because fear involves punishment. Am Furcht hat das mit Strafe zu tun. Now that punishment, I can be believing that toward myself. Und diese Strafe, die kann ich da vielleicht auf mich beziehen. Or I can be believing that toward someone else. Oder ich beziehe das auf irgendwelche anderen. And if I live my whole life on earth just waiting for Jesus to come back so he can punish that business partner. 
Und wenn ich praktisch mein ganzes Leben nur darauf warte, dass Jesus wiederkommt, auf dass er meinen Geschäftspartner da richtet und straft, wow. I mein, you've just wasted your life. Sein Leben völlig verwirkt und verpasst. Because when you get there, you're not even going to be involved in that. Denn wenn, wenn du da dort sein wirst, wirst du nicht mal da überhaupt mehr dich daran erinnern oder mit ähm, beschäftigen. And the Lord may not even address that. Und er wird noch nicht mal das vielleicht irgendwie ansprechen. He might just say, okay, this is the way you were in business. That's a loss. Um, da warst du so im Geschäft, das ist ein Verlust. That's a loss. Ein Verlust, das ist weg. That's it. That's a loss. Um, das ist verlorene Zeit. Hey Lord, punish them. Herr, isn't there a prison they can go into? Ist da nicht ein Gefängnis, wo sie vielleicht hinein können? They, they were a Christian brother. Sie and waren they doch were auch Christen. Affair. You think you're going to say that? Glaubt ihr, dass das sagen könnt? be happy you're there. Wirst glücklich sein, dass du dort bist. It's his mercy that any of us are there. Es ist seine Barmherzigkeit, der zu danken ist, dass wir überhaupt dort sind. And if we're living in some kind of fear, und wenn wir in irgendeiner Art von Furcht leben, it's poisoning our life. Ist das wie Gift in unserem Leben. The one who fears is not perfected in love. Der, der sich fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Now just let me take a couple minutes and blow you away. Ein paar Minuten, ich möchte einfach euch da völlig hin und wegnehmen. Ephesians 1, 4. Epheser Kapitel 1, Vers 4. Just as God the Father chose us in Jesus before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before him. Wie Gott, der Vater, uns in Jesus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein. After the judgment seat of Christ, nach dem Richterstuhl Christi, Jesus presents us to the Father präsentiert uns Jesus vor dem Vater. This is my beloved bride. Dies ist meine geliebte They Braut. Are spotless and blameless and holy. Völlig heilig, vollkommen, tadellos. Ephesians 5, 27. Epheser 5, 27. That Jesus might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, that she would be holy and blameless damit Jesus die Gemeinde sich selbst in all ihrer Herrlichkeit darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe. He made us like this. Er hat uns so gemacht. Next. Heilig und tadellos. Colossians 1,22 Kolosser 1, 22 Yet Jesus has now reconciled you in his fleshly body through death in order to present you before him holy and blameless and beyond reproach. Und euch hat Jesus aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch vor sich hinzustellen, heilig, tadellos und unsträflich. Will you be upset when your ex is standing there? Wirst du dich da vielleicht irgendwie aufregen, wenn deine Ex-Partnerin, also and they're holy and blameless and beyond reproach? heilig, tadellos und unsträflich vor ihm stehen wird? Do you think you'll aufregen? be standing there next to them and saying, this is not fair? This dann sagen, is not das ist nicht fair. fair. You mistreated me down there. Du hast mich misshandelt hier unten. That's gone. Das ist weg. Because, because, because they might say, well, you, what was your attitude? Was war deine Einstellung? The Lord showed me you never even prayed for me. Der Herr hat mir gerade gezeigt, du hast nicht für mich so gebetet. Just as wicked as I was. Du warst genauso böse wie ich. So we both lost our reward. Wir beide haben unsere Belohn Belohnung verloren. Yeah. So don't blame me. Bitte beschuldige mich. It's not going to happen. Nein, Next. das wird nicht passieren. Jude 124. Judas 1, 24. Now to him, God the Father, who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory, blameless and with great joy. Dem aber, Gott, dem Vater, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. I think that's the last verse, right? It's amazing. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? That's our future. Das ist unsere Zukunft. We don't have to fear the judgment. Wir müssen das Gericht nicht fürchten. And we can have great expectation if we just simply live in love. Und wir können einfach eine großartige Erwartung darauf hin haben, wenn wir einfach nur in Liebe leben. Because we're going to be judged by love. Weil wir werden durch Liebe gerichtet werden. And we will be so ashamed, wir werden so beschämt sein, when 95% of our life or 60%, wenn 95% unseres Lebens oder vielleicht 60% unseres Lebens was just something else. irgendwas anderes als Liebe war. We will walk out of there like, 
Wir werden da herauskommen und denken, If I had known this, wenn ich das nur gewusst hätte, how would I have lived my life on earth? wie hätte ich dann mein Leben auf Erden leben können? I just met love. Ich habe gerade die Liebe And I was ganz gar erkannt. I was expecting judgment. Und ich habe doch Gericht erwartet. That's why I turned away from the Lord so many times on the earth. Und deshalb habe ich mich so oft vom Herrn abgewandt. So let's pray. Lass uns beten. Maybe you're here today. You don't know the Lord. Vielleicht bist du hier und du kennst den Herrn If nicht. You were to die, which judgment would you go to? Wenn du jetzt sterben müsstest, zu welchem Gericht würdest du gehen? Have you ever confessed Jesus? Hast du jemals Jesus bekannt? Confess him this morning. Bekenne ihn heute. And he will confess you before his father. Und er wird dich vor dem Vater bekennen. Say Jesus. Und sag Jesus. I believe in you. Ich glaube an dich. Can you say it? Kannst du das sagen? Quietly. Jesus, Stehen. I believe in you. Ich glaube an dich. That you are the son of God. Du bist der Sohn Gottes. That you died for me. Du bist für mich gestorben. You rose from the dead. Du bist vom Toten wieder auferfahren. I believe in you. Ich glaube an dich. I receive you into my life. Und ich empfange dich in mein Leben hinein. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meinem, auf meiner Sünde. Write my name in your book. Und schreib meinen Namen ein in deinem Buch. In Jesus name. In Jesu Amen. Namen. I like to pray for um, a certain group of people here today. Ich möchte für eine spezielle Gruppe von Leuten beten. Jesus, I thank you so much for that releasing message on the believer's judgment. Vater, ich danke dir einfach so sehr für diese Botschaft, die uns freisetzt, die Botschaft über das Gericht des Gläubigen. And Father, I want to pray for um, anybody here who Has been divorced. Vater, ich möchte dich einfach bitten für jede Person hier, die vielleicht geschieden ist. And who have, um, received judgment from fellow believers. Und die gerichtet worden sind von um, anderen Gläubigen. And have felt like second class Christians. Und die sich irgendwie so fühlen wie zweitklassige Christen. The good news is die gute Nachricht ist, you are forgiven. du hast Vergebung. And God will never bring that up. Und Gott wird das nie irgendwie vorbringen. And you are not a failure. Und du bist kein Versager, keine Versagerin. You are blameless and you are holy. Du bist makellos, du bist heilig. Because Jesus made you that way. Weil Jesus dich so gemacht hat. So shake off the guilt and shake off the condemnation. It's not from him. Schüttel einfach die Schuld ab und auch die Verdammung. Sie ist nicht von ihm. And Jesus, this message just wants us to to live love loving lives. Und Jesus, du möchtest, dass wir mit dieser Botschaft einfach liebevolle Leben Leben. We want to be the beloved. Wir wollen die Geliebten sein von dir. We want to be loved by you. Wir wollen von dir uns lieben lassen. We want to receive your love for ourselves each day. Deine Liebe für uns jeden Tag empfangen. And then we want to freely give what we freely received. Und wollen wir ganz freigebig das auch weitergeben, was wir doch so freigebig empfangen haben. We're going to take a time now um, for prayer. If you need prayer, the prayer team is going to be in the back now. Wir wollen uns etwas Zeit nehmen fürs Gebet. Und wenn ihr Gebet haben möchtet, um, das Gebetsteam wird hinten aufgestellt sein. If you receive Jesus for the first time today, go to the back and, and pray with them. Wenn du heute zum ersten Mal Jesus für dich empfangen hast, geh einfach nach hinten zu jemandem vom Gebetsteam und betet mit ihnen gemeinsam. Um, and let's let the Lord speak to us, the rest of us. Und für den Rest von uns lassen wir zu, dass der Herr zu uns spricht. Maybe God will bring up somebody that you need to forgive. 
Und vielleicht bringt einfach Gott dir jemand in Erinnerung, eine Person, die du vergeben musst. If he brings up a person's face, then then just forgive him and if he doesn't, then just relax and receive his love in your seat. Und wenn eine Person dir vielleicht in den Sinn kommt, dann bitte vergib dieser Person. Und wenn das nicht passiert, dann empfange einfach seine Liebe und freu dich daran, während du da sitzt. Okay, can someone play the piano while we are quiet before him? Jemand wird das Piano spielen, während wir 